Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Deniz üzümü yani Latin radile Fedra distaccia, Efedrasea yani deniz üzümgiller familyasından yer örtücü bir çalıdır. Avrupa'nın güneyinden Asya'nın kuzeyine kadar pek çok coğrafyada görülebilen deniz üzümü ve bu cehil çalısı olarak da bilinir. Ülkemizde deniz üzümünün üç türü doğal olarak yetişir. Kurak ve yarı kurak topraklarda, doğrudan güneş altında yetişen deniz üzümüne, bozkırlarda, kumul alanlarda ve kayalık dağ yamaçlarında rastlayabilirsiniz. Ama onu göremeyeceğiniz tek yer gölgelik alanlardır. Temmuz ayında çiçeklenen deniz üzümü küçük kırmızı meyvelerini Eylül gibi olgunlaştırır. Bu meyvelerin tatlı ama lezzetsiz olduğu söylenir. Deniz üzümü güçlü kök sistemi oluşturduğu için aynı zamanda erozyona karşı kullanılan bitki türlerinden biridir. Deniz üzümü tohumdan sera ortamında yetiştirilebilen bir türdür. Bahçecilikte genellikle yer örtücü olarak kullanılır. Deniz üzümü çalısı eskiden günümüze değin kas ve romatizma ağırlarının tedavisine kullanılmıştır. Ayrıca bitkiden elde edilen efedrin adlı madde astım hastalığını tedavi eder. Gribe karşı koruyucu ve antiviral özelliği olan deniz üzümünün sapları ve kökleri ilaç olarak kullanılan kısımlarıdır. Fakat bu dikkatli kullanılması gereken bir ilaçtır. Antidepresan kullananların, hamilelerin, tansiyon, hipertiroid ve glokoma hastası olanların deniz üzümünden uzak durması gerekir. Hinduizme göre kişiye hayatının anlamını bulduran Soma adı verilen efsanevi ilacın bu bitki olduğuna inanılır. Benzer bir inanış daha önce anlattığım üzerli kutu yani pergamın harmala içinde söyleniyordu eğer hatırlarsanız. Bunun nedeni belki de deniz üzümünün insanlık tarafından çok eski tarihlerden beri tanınan bir bitki olmasıdır. Orta Doğu'da taş devrinden kalma bir mağara içinde 60 bin yıllık deniz üzümü kalıntılarına rastlanmıştır. Bu bitkinin İngilizce'deki diğer bir adı ise Mormon çayıdır. Modern hayatın nimetlerinden uzak ve katı dini kurallara göre komün hayatı yaşayan bu toplulukta, siyah çay ve kahve kullanımında yasak olduğundan Mormonlar sadece bu bitkinin çayını ikerlermiş. Belki de deniz üzümü çayının 1800'lü yıllarda genel evlerde müşterilere de ikram edildiğini bilselerdi, bunu ağızlarına bile sürmezlerdi, kim bilir. O zamanlarda bu çayın frengi ve bel soğukluğu gibi cinsel hastalıklardan koruduğuna inanılıyormuş. Ama günümüzde bitkinin hiçbir cinsel hastalığa karşı koruyucu olmadığı belirlenmiştir. Kıl derilerin ve Orta Asya şamanlarının da bu bitkiyi bir tür uyarıcı olarak kullandığı bilinir. Özellikle kızır deriler ava çıktıklarında duyularını keskinleştirmek için deniz üzümünü kullanırlarmış. Bir rivayete göre Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın Askerleri de nöbet tutarken içinde deniz üzümünde bulunan bir bitkisel çay içerlermiş ki nöbette uyuya kalmasınlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.